సో ఇక్కడ చక్కెర గవ్వలు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పావు పావు కేజీ మైదాపిండి అండి నేను పావు కేజీ తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ మనకు కొద్దిగా బటర్ పడుతుంది నెక్స్ట్ ఉప్మా రవ్వ అనమాట అది ఉప్మా రవ్వ మనం వాడుకుంటే ఏంటంటే మనకు క్రంచీ ఉంటాయి నెక్స్ట్ షుగర్ మీకు ఎంత కావాలంటే అంత షుగర్ స్వీట్కి తగ్గట్టుగా నెక్స్ట్ యాలకుల పౌడర్ ఇలాచీ పౌడర్ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా కొంచెం సాల్ట్ తీసుకోండి అంతే ఇవి ఉంటే మనకి ఈజీగా చక్కెర గవ్వలు అయిపోతాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ పిండి ఎలా కలుపుకోవాలో చూపిస్తున్నాను సో పిండి కలుపుకునే ముందు మీరు కొంచెం ఇలా పిండిని ఇలా కలుపుకోండి పొడి పొడిగా కలుపుకున్న తర్వాత సాల్ట్ తీసుకోండి అంటే టేస్ట్కి తగ్గట్టుగానే సాల్ట్ ఎక్కువ వేసుకోకూడదు సాల్ట్ ఎందుకు అంటే స్వీట్ ఐటెంలో స్వీట్ ఐటెం ఏది చేసినప్పుడన్నా కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఉప్మా రవ్వ నేను పావు కేజీ పిండికి హాఫ్ కప్ ఉప్మా రవ్వ తీసుకున్నా ఇఫ్ కేజీ అయితే వన్ కప్ ఫుల్గా తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఉప్మా రవ్వ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకి క్రంచీగా ఉంటాయి అండ్ బటర్ కరగబెట్టుకున్నాను కరగబెట్టుకున్న బటర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ బటర్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అంటే మనం చక్కెర పాకం కానీ బెల్లం పాకం కానీ చేసుకుంటే గట్టిగా అయిపోతాయి కదా లైక్ ఇవి వేసిన తర్వాత కానీ అవి గట్టిగా అవ్వడం మనం తినడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది బట్టర్ వేసుకుంటే ఏంటంటే అంటే కొంచెం స్మూత్గా ఉంటుంది మనం తినడానికి కూడా బాగుంటుంది అనమాట పంటి నొప్పులు అలాంటివి ఏవి రావు ఈజీగా తినేసి తినేయచ్చు సో పిండిని ఫస్ట్ బట్టర్ వేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ పిండిని క్లీన్ మొత్తం కలుపుకోండి ఎందుకంటే బట్టర్ మొత్తం మిక్స్ అయిపోవాలి పిండిలో సో ఫస్ట్ వాటర్ వేసుకోకండి కొంచెం క్లీన్ మీన్స్ నీట్గా కలుపుకోండి నీట్గా కలుపుకున్న తర్వాత వాటర్ మీరు చూసి యాడ్ చేసుకోండి చెప్పాను కదా పిండి కాబట్టి మైదా పిండి తొందరగా వాటర్ కొంచెం వేసుకున్నా కూడా ఎక్కువ అయిపోతుంది సో అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా వేసుకోండి సో చెప్పాను కదా పిండి వంటలు నేర్చుకుంటున్నా అని సో స్టార్ట్ చేశాను పిండి వంటలు నేర్చుకోవడం నేర్చుకున్నందులో నేను చేసిందల్లో మీకు చూపిస్తాను సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి సపోర్ట్ చేయండి నాకు ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను వాటర్ కూడా చాలా తక్కువగా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ తక్కువ అమౌంట్లో యాడ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఒకవేళ తక్కువ అనిపించినా మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకేసారి వేసుకుంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది పిండి చాలా మెత్తగా అయిపోతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఉప్మా రవ్వ కూడా వేసాం కాబట్టి ఉప్మా రవ్వ కూడా మెల్ట్ అవుతుంది సో అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా వాటర్ వేసుకోండి సో ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట సేమ్ చపాతి పిండిలానే మిక్స్ చేసుకోవాలి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇందులో చపాతి పిండి ఎలా కలుపుకుంటామో అలాగే ఏంటి పెద్ద రిస్క్ తీసుకోవాల్సిన పని లేదు జస్ట్ చపాతి పిండి ఎలా కలుపుతున్నామో అలాగే ముద్దలా చేసుకోవాలన్నమాట దీన్ని ముద్ద చేసుకున్న తర్వాత ఒక పది నిమిషాలు మనం బట్ట కప్పి పెట్టేసుకుంటే చాలు ఈజీ అయిపోతుంది మన ప్రాసెస్ అనేది పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టాం పిండిని సో ఇప్పుడు పిండిని పది నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ తీసుకున్నాము తీసుకొని కొద్ది కొద్ది అమౌంట్లో తీసుకొని పిండిని వాటిని బాల్స్లా చేసుకోండి కొద్ది కొద్దిగా అనమాట ఒకవేళ మీకు దీనికన్నా చిన్నగా కావాలన్నా చేసుకోవచ్చు బట్ దీనికన్నా పెద్దగా మట్టుకు చేసుకోకండి సో దీనికన్నా చిన్నగా చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది గవ్వలు గవ్వల్లానే ఉండాలి కాబట్టి సో ఈ సైజులోనే తీసుకోండి బాల్స్ అనేవి సో బాల్స్ రెడీ అయిపోయాయి చూసారు కదా నేను అన్నీ చేసేసుకున్నాను నీట్గా సో బాల్స్ అన్నీ రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు సో గవ్వలు ఒత్తుకోవాలి సో ఇక్కడ గవ్వలు ఒత్తుకోవడానికి నా దగ్గర గవ్వల ఫ్రేమ్ లేదండి సో నేను నా ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులతోటే గవ్వలు చేస్తున్నాను దువ్వెన తీసుకున్నాను దువ్వెనను చాలా క్లీన్గా చేసుకున్నాను సో ప్లీజ్ చూడండి చాలా క్లీన్గా ఉంది దువ్వెన సో దువ్వెన మీదే ఒత్తుకుంటున్నాను అనమాట గవ్వలు సో చూస్తున్నారా నేను ఎలా ఒత్తుతున్నాను సేమ్ అంతే ఈజీ అండి సేమ్ గవ్వల ఫ్రేమ్ పైన కూడా చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఇలాగే చేస్తాం ఫ్రేమ్ పైన కూడా సో మనం మిడిల్ క్లాస్ కాబట్టి మనకి ఎక్కడి నుంచైనా దారి దొరుకుతుంది అంటే మనం ఏదైనా చేయాలనుకుంటే అది వెళ్ళి కొనుక్కోవాలి ఇంట్లో వస్తువు లేదా తెచ్చుకోవాలనే ఫీలింగ్ ఏమి ఉండదు మనం దారి అనేది వెతుక్కుంటా ఏది ఉన్నా దాంతో అడ్జస్ట్ అయ్యి చేసుకోవడం మనకి బాగా తెలుసు సో యాజ్ ఎ మిడిల్ క్లాస్ నేను మీకు చెప్తున్నాను సో పెద్దగా వెళ్ళి గబగబ వెళ్ళి కొనుక్కొచ్చుకొని చేయాలి అని ఏం లేదు నేను ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులతోటి అన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటాను అన్నీ వాడుతూ ఉంటాను సో ప్రాబ్లం లేదు దువ్వనే మాత్రం చాలా క్లీన్గా ఉంది ఇక్కడ నేను జూమ్లో చూపిస్తున్నాను గవ్వలు ఎలా ఒత్తుకుంటున్నానని చాలా ఈజీ అండి జస్ట్ టూ ఫింగర్సే మనం యూజ్ చేయొచ్చు దీంట్లో పెద్ద పని ఏం లేదు ఈజీగా ఒత్తుకోవడమే సో ఆల్మోస్ట్ నేను గవ్వలన్నీ చేసేసుకున్నాను చూస్తున్నారు కదా కింద ప్లేట్లో ఆల్మోస్ట్ అన్నీ అయిపోయాయి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే గవ్వల్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే సో నేను సైడ్లో పెనం కూడా మీన్స్ ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాను ఆయిల్ కూడా పెట్టేసుకున్నాను సో అది వేడవగానే వేసుకోవడమే చూసారా నాకు గవ
గవ్వలు గోల్డెన్ బ్రౌన్కి వచ్చేసాయి సో తీసి పక్కన ప్లేట్లో పెట్టుకుందాం ప్లేట్లో ఎందుకు అంటే కొంచెం ఆరాలన్నమాట అంటే నూనె ఆరిపోయేంత వరకు సో ఇదే కలర్లో చేసుకోవాలండి గవ్వలు ఈ కలర్లోనే చాలా బాగుంటాయి కొంచెం లైట్గా కానీ మరీ మాడిపోయినట్టు కాకుండా ఈ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు చూసుకోండి ఈ లెవెల్ వరకు ఇక్కడ చక్కెర పాకంకి నేను ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాను షుగర్ యాడ్ చేసేసుకున్నాను షుగర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుంటే పానకం సరిగ్గా రాదు తక్కువ యాడ్ చేసుకుంటే బాగా వస్తుంది షుగర్ మొత్తం మెల్ట్ అయ్యే వరకు చూసుకోండి పాకంకి సో పా పాకం రెడీ అయిపోయిందండి పాకం చూసారా గట్టి పడింది సో ఇందులో నేను ఇలాచీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇలాచీ పౌడర్ అనేది ఒక ఫ్లేవర్ కోసమే అంటే ఒక టేస్ట్ అండ్ స్మెల్ కోసమే వేసుకుంటున్నాను అంతే సో ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు లేదు అంటే వేసుకోకపోయినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు సో నాకైతే పానకం గట్టి పడింది ఇప్పుడు నేను ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న గవ్వలు ఉన్నాయి కదా అవి కూడా వేసేసుకుంటాను ఆల్మోస్ట్ చాలా దగ్గరికి పడింది పాకం అనేది సో ఇప్పుడు నేను పెట్టుకున్న గవ్వలన్నీ యాడ్ చేస్తాను ఇందులో చూడండి నేను ఎలా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం జాగ్రత్త పాకం పడినా కూడా చాలా తొందరగా స్కిన్ పైన ఎఫెక్ట్ పడుతుంది సో చాలా జాగ్రత్తగా వేసుకోండి నేను ఫస్ట్ కొద్ది కొద్దిగా వేసుకున్నాను ఎందుకంటే కొంచెం పడకుండా ఉంటుందని గ్యాస్ అనేది సిమ్లోనే పెట్టుకోండి పాకంని స్టవ్ పైన పెట్టి సో ఇక్కడ నాకు చేయి ఖాళీ ఉంది ఆల్రెడీ సో పాకం స్టవ్ పైనే ఉండాలి సిమ్లో పెట్టాలి గ్లా సారీ స్టవ్ గ్యాస్ సో చూసుకోండి ఇలా కలుపుతూ ఉండండి ఇప్పుడు నేను కొంచెం హై చేసుకున్నాను ఎందుకంటే కొంచెం ఉడకాలి కాబట్టి పాకం అనేది బాగా పట్టాలి గవ్వలకి అందుకే కొంచెం పెద్దగా పెట్టుకున్నాను చూస్తున్నారా పాకం అంతా దగ్గరకు వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు నేను గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేసాను గ్యాస్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం కలుపుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే మనం చేసుకున్న పాకం గట్టిగా అవుతుంది ఫైనల్గా గవ్వలు రెడీ చూస్తున్నారా ఎంత ఎంత క్యూట్గా ఉన్నాయి కదా అసలు మౌత్ వాటరింగ్ అసలు నోట్లో పెట్టుకోగానే మెల్ట్ అయిపోతున్నాయి సో ప్లీజ్ ట్రై చేయండి ఇంట్లో కిడ్స్ చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఇలాంటి వంటలు సో ప్లీజ్ నా ఛానల్ కనుక కొత్తగా చూస్తుంటే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్